ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു ബട്ടർ നാൻ റെസിപ്പി എന്നോട് കുറേ പേരായി ചോദിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നാൻ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാവോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സമയം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ നാൻ റെസിപ്പി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓവൻ വേണ്ട തന്തൂർ വേണ്ട ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ഒരു പാനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ബട്ടർ നാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗളിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര കപ്പോളമുള്ള മൈദയാണ് നമുക്കറിയാം നാലെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൈദയിലാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ പക്ഷെ നമുക്കിതൊരു ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനത് ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ശരിക്കുള്ളൊരു നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു റെസിപ്പി കാണിക്കുമ്പോൾ മൈദ കൊണ്ട് കാണിക്കാം എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ടും പിന്നീട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇനി ഈ മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളമുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതാ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുകൊണ്ട് ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീര് നല്ല ഫ്രഷ് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തൈരും മോരും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ എന്നാൽ കുറേ പേർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തൈര് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത ഉടനെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള എണ്ണ അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്താലൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഇതിന് പകരം ബട്ടർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനകത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല അതിന് പകരം ചെറു ചൂടുള്ള പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള പാലൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല സാധാരണ പാൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനതൊരു കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല പാലിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം അതാ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു ഉണ്ടയൊക്കെ ആക്കിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുഴയ്ക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാ
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഐറ്റം മാവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ചെയ്യാതെ നമുക്കൊന്ന് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മാവ് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റാണ് നമ്മളാ വിരലൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് കൈ നമ്മുടെ ഊർന്നു പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പൊന്താൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉടനടി നാനിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ വലിയ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് പോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇച്ചിരി ഒരു മാവ് ഒരു പൊടി കുറച്ചൊന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് നാന് എടുക്കേണ്ടത് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ പലക വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റോളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് നാനും ബട്ടർ നാന് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് നാനൊക്കെ കിട്ടുക പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇന്നൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണോ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വട്ടത്തിലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലെടുക്കാം പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഈ ഒരു റോളർ വെച്ച് ഒത്തിരി മിലി മിലി നമ്മൾ പറയില്ല തിന്നാക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക പരത്തരുത് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ കട്ടിയങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്താൻ നോക്കുക പിന്നെ ഈ ബട്ടർ നാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് പരത്തുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ മാവ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒത്തിരി തിക്കായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത മാ മാവ് ഒന്ന് പരത്തുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് തിന്നാക്കി പരത്തിയാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓയിൽ ബട്ടർ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചപ്പ ഈ ചപ്പാത്തി അല്ല ഞാൻ ഇടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്ത് വരില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണ തൂക്കാത്തത് കേട്ടോ ഈ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തൂക്കാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിറമൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം മാറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബട്ടർ തൂക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിറം മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ നാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗാർലിക് നാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച സമയത്ത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഉരുക്കിയ ബട്ടറിനകത്താണെങ്കിലും ഇത്തിരി ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് പുറമേക്ക് തൂത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു ബട്ടർ ഗാർലിക് ബട്ടർ നാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഗാർലിക് നാനൊക്കെ ആവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിരക്കൊന്ന് മാറി തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിറക്ക് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡിഷ് കളർ പോലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ തൂത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു അല്പസമയം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ബട്ടർ ആ മറുപുറം ഒന്നും ബട്ടറൊക്കെ തൂത്ത് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വിള്ളലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്ത് കനം കുറച്ച് തന്നെ പരത്താൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്ര ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാവും കൂടെ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പരത്തുന്നത് പരത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവും ഇതിപ്പം ചപ്പാത്തി എന്നാണ് വരുന്നത് നാനൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാനെന്നുള്ള പേര് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും കനം കുറച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചുടുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പി നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത ഇതിന് വേണ്ടി ഓവനും തന്തൂരൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് അവർ തന്തൂറിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മളിങ്ങനകത്ത് മുട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല തൈരില്ല ഈസ്റ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിനി ബാക്കിയുള്ള ഞാനും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ബട്ടർ നാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷേപ്പിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം വട്ടത്തിലോ ഓവലിലോ ഓവൽ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതൊരു വട്ടം കറക്റ്റ് വട്ടം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മൂടിക വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതാ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്കൊരു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ബട്ടൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റി